Το ένα πλήγμα μετά το άλλο δέχεται ο Μπόρι Τζόνσον μετά τι αποκαλύψει για τα πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία εν μέσω καραντίνα. Βουλευτέ του κόμματό του κατηγορούν τώρα το πρωθυπουργικό γραφείο για εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον εκείνων που ζητούν την καθαίρεση του Τζόνσον. This is a behaviour of the sort that I have never heard. This owes more to the tactics of the mafia than anything that you will find in Erskine Me. Ο Τζόνσον επιχειρεί να στρέψει αλλού την προσοχή των μέσων ενημέρωση εστιάζοντα στην πανδημία. Την ώρα που ο Βρετανικό τύπο αναφέρει πω η μόλι έξι εβδομάδων κόρη του Ρώμη νοσεί από κορονοϊό. I've seen no evidence, heard no evidence to support any of those uh, allegations. And Ishkan, what I'm focused on is what we're doing. To deal with the number one priority of the British people, which is coming through COVID. Ο ένα μετά τον άλλο στελέχη των συντηρητικών παραδέχονται δημόσια πω οι παλινοδίε του Βρετανού Πρωθυπουργού δεν του έχουν βγει σε καλό. It is damaging, of, of course it is. You know, if you said to me, would I rather that he didn't get up on elder statements than get up and say something like that, of course I wouldn't want to, to see that. That's his decision. Συνεργάτε του Τζόνσον τονίζουν πω είναι έξαλλο με την ευνηδιαστική αποχώρηση του βουλευτή Κρίσταν Βέικφορντ από του συντηρητικού και την προσχώρησή του χθε στου εργατικού. He's in touch with working people and ready to provide an alternative government that this country. Can be proud of and deserves. Η δυσαρέσκεια για του χειρισμού του Τζόνσον αποτυπώνεται και στην τελευταία δημοσκόπηση, καθώ έξι στου δέκα Βρετανού έχουν αρνητική άποψη για τον Πρωθυπουργό.